ইউসিএসএর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আজকে আমি রসায়ন বই নিয়ে কথা বলবো এবং রসায়ন বইয়ের দ্বিতীয় অধ্যায় পদার্থের অবস্থা নিয়ে আজকে পড়াবো তো পদার্থের অবস্থা এখানে আমাদের সর্বপ্রথম জানতে হবে কি পদার্থ কি তো পদার্থ কি এর এখানে রয়েছে আমাদের যে আমরা জানি যে পদার্থ হচ্ছে যার নির্দিষ্ট আয়তন আছে ভর আছে এবং জায়গা দখল করে তাকে আমরা কি বলবো পদার্থ বলবো তো এখন আমরা পদার্থ বলে ফেললাম যে পদার্থ কি বা এমন জেনে ফেললাম তো এখন আমরা আমাদের আশেপাশে আমরা দেখব যেমন হচ্ছে কি চেয়ার রয়েছে টেবিল রয়েছে ব্ল্যাক বোর্ড আমার হাতে রয়েছে পেন্সিল এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এবং আমাদের আরও বাইরে রয়েছে পানি দুধ তেল তারপরে আবার রয়েছে অক্সিজেন গ্যাস কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এছাড়া আরও অনেক গ্যাস রয়েছে নাইট্রোজেন গ্যাস তো এই জিনিসগুলো আমাদের সবাই কি করছে পদার্থের ভিতরে চলে আসছে এখন এই পদার্থের ভিতরে আমাদের এখন দেখতে হবে কোনটা কঠিন পদার্থ কোনটা তরল পদার্থ এবং কোনটা গ্যাসের পদার্থ তো তার আগে আমরা দেখবো যে পদার্থ রয়েছে তিনটা অবস্থা তো সেই তিনটা অবস্থার ভিতরে রয়েছে একটা হচ্ছে কঠিন পদার্থ একটা হচ্ছে তরল পদার্থ একটা রয়েছে বায়ুবীয় পদার্থ তো এখন তাহলে আমরা পদার্থটা জেনে ফেললাম এখন পদার্থ জানার পরে এখন কঠিন পদার্থ নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো কঠিন পদার্থ কি কঠিন পদার্থ রয়েছে কি নির্দিষ্ট ভর থাকবে নির্দিষ্ট আয়তন থাকবে নির্দিষ্ট জায়গা দখল করবে তাহলে এখন তোমরাই বলতে পারবা যে পদার্থ তাহলে কোনগুলো কঠিন পদার্থ আমরা পেয়ে যাচ্ছি এখন তাহলে দেখো আমার হাতে যেটা রয়েছে এটা কিন্তু খুবই একটা শক্ত একটা জিনিস আমাদের বোর্ড রয়েছে আমাদের টেবিল রয়েছে এগুলো হচ্ছে কি সবগুলো কঠিন পদার্থ তো এই কঠিন পদার্থ যদি হচ্ছে এখন দেখো যা এই পেন্সিলটা রয়েছে সেই পেন্সিলটা আমার হাতে একটা নির্দিষ্ট জায়গা দখল করছে এবং এই জিনিসটা কি গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে না বা এটা আমার হাত থেকে উড়ে যাচ্ছে না তাহলে আমরা এটা কি বলবো এটা আমরা কঠিন পদার্থ বলবো কারণ আমরা বললাম আমরা যেমন সংজ্ঞা দিয়েছি যে কঠিন পদার্থে নির্দিষ্ট ভর থাকবে আয়তন থাকবে এবং নির্দিষ্ট জায়গা দখল করবে তাহলে সেই হিসাবে আমি পেন্সিলটাকে বলতে পারবো যে এটা একটা কঠিন পদার্থ তাছাড়া আমরা আর একটা উদাহরণ চাই আমরা যে মার্কার বোর্ডে লিখতেছি এই বোর্ডটা হচ্ছে একটা কঠিন পদার্থ কারণ দেখো আমাদের এই যে বোর্ডটা রয়েছে বোর্ডটা কি নির্দিষ্ট জায়গার ওপর রয়েছে নির্দিষ্ট একটা জায়গা দখল করছে এবং তার একটা আয়তন রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারবো এই বোর্ডটা হচ্ছে কি একটা কঠিন পদার্থ এখন এই জিনিসটা আমরা বুঝে ফেললাম তো এরপরে আমরা যাবো যে এদের হচ্ছে আন্তকণা শক্তি একটা বল নামে বলতে এদের ভিতরে অনেকগুলো অণু রয়েছে পরমাণু রয়েছে যেগুলো হচ্ছে খুবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যেগুলো আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না আর কি তো সেই জিনিসগুলো হচ্ছে কি এই কঠিন পদার্থের ভিতরে তারা খুব একসাথে মানে জমাট বোধ অবস্থায় থাকে এ কারণে এই জিনিসগুলো খুবই শক্ত তাহলে আমরা এখন এটাও জেনে ফেললাম যে আমাদের যে কঠিন পদার্থগুলো রয়েছে এগুলো একটা শক্ত হওয়ার কারণটা কি শক্ত হওয়ার কারণটা হচ্ছে তাদের অণু পরমাণুগুলো খুব জমাট বোধ অবস্থায় লেগে থাকে এই কারণে আমরা বলতে পারছি যে কঠিন পদার্থগুলো আন্তকণা আকর্ষণ শক্তি বলটা খুবই বেশি তাহলে আমরা এখান থেকে কি পেলাম আমাদের কঠিন পদার্থটা মোটামুটি হয়ে গেল তারপর এখানে আরেকটা জিনিস থাকে যদি আমরা এই কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে যদি আমরা তাপমাতা বাড়াই আমরা অনেকেই ছোটোবেলায় খেলছি বা এখনও খেলি যেটা হচ্ছে কি আমাদের পেন্সিলকে যদি আমরা আগুনে পুড়াই তাহলে কি হয় আগুনে পুড়াতে পথে এটা কিন্তু একবারে কিন্তু কি হয় না আমরা গলে যায় না বেশ কিছুক্ষণ আগুনে পোড়ানোর পরে সেটা কি হয়ে যায় গলে যায় কারণ আগুনটা হচ্ছে কি একটা তাপ দিই তাহলে আমরা এখান থেকে আসলে জিনিস বুঝতে পারলাম যে আমরা যদি একটা পেন্সিলের দিকে যদি আমরা তাপ দিতে থাকি তো তাপ দিতে দিতে এটা যখন প্রচণ্ড পরিমাণে গরম হবে তখন এটা কি গলতে শুরু করে তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারছি যে কোনো কঠিন পদার্থে অতি তাপমাত্রায় সেটা কি হয়ে যাবে গলবে বা এটা তার অবস্থার পরিবর্তন করবে তাহলে এই জিনিসটাও আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস গেল যে কঠিন পদার্থ অধিক তাপমাত্রায় তার অবস্থার পরিবর্তন করবে তাহলে আমার মনে হয় যে কঠিন পদার্থ কি কি আছে এবং কি কি থাকা দরকার সব কিছুই বলে ফেললাম তাহলে এখান থেকে আমাদের কঠিন পদার্থটা মোটামুটি শেষ তবে এবার শিক্ষার্থীরা দেখো তারপরে আমাদের রয়েছে কি তরল পদার্থ তরল পদার্থটা আমাদের জাস্ট একটু চেঞ্জ হবে তরল পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা পানি দেখেছি তেল দুধ এগুলো তো আমরা সবাই সচরাচর দেখি বা আমরা এগুলো ব্যবহার করে থাকি তো আমাদের হচ্ছে কি তরল পদার্থর ক্ষেত্রে এখন আমাদের সংখ্যাটা জানা লাগবে যে তরল পদার্থের নির্দিষ্ট ভর আছে আয়তন আছে এবং এদের নির্দিষ্ট কোনো আকার নেই তাহলে আমাদের ডিফারেন্সটা কী হলো বা পার্থক্যটা কী হলো কঠিন পদার্থ থেকে কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে কী ছিল যে তার একটা নির্দিষ্ট ভর ছিল নির্দিষ্ট আয়তন ছিল এবং নির্দিষ্ট আকার ছিল কিন্তু আমাদের এখানে তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে তাদের নির্দিষ্ট ভর আছে নির্দিষ্ট আয়তন আছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো আকার নাই কারণ আমরা দেখো আমরা যে পানি যদি এখানে গড়ায় ফেলে দিই তাহলে কী হয়ে যাবে পানিটা চারিদিকে ছড়ায় পড়বে তাই তো এরপরে যদি আমরা একটা বোতলে রাখি তাহলে একটা বোতলে নির্দিষ্ট বোতলের শেপ ধারণ করবে আকার ধারণ করবে তারপরে যদি আমরা একটা বালতিতে রাখি বালতির আকার ধারণ করবে সেরকমভাবে আমরা তেল দুধ পানি এই যে জিনিসগুলো আমাদের চোখের আশেপাশে আমরা দেখতে পাই বা আমাদের আশেপ
চাপ দিলেও সেটা কি হচ্ছে না সেটা ভিতরে চলে যাচ্ছে না আমার আঙ্গুলটা ঠিক আছে আমি যদি আবার এটি করি এই বোর্ডটাতে যদি আমরা আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিই তারপরে কি হচ্ছে এটা ভিতরে চলে যাচ্ছে না এটা হচ্ছে আমাদের কি কঠিন পথের একটা বৈশিষ্ট্য গেল আমি সেই জন্য বলছিলাম যে কঠিন পথের আন্তকান আত্মকান শক্তি বলটা খুবই বেশি কিন্তু আমরা যদি তরল পথ নিই তরল পথের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখেছি তরল পথের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে একটা পানির ভিতরে যদি আমরা হাত ভিতরে দিই তাহলে আমাদের হাতটা ভিতরে চলে যাবে আমরা যদি দুধের ভিতরে যদি হাত দিয়ে দিই ভিতরে বলতে একটা বালতি ভিতরে রাখার কেন হাত দিলো কেন হাত ভিতরে যাবে তেলের ক্ষেত্রে একই রকম অবস্থা তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারছি যে আমাদের তরল পথের আন্তকান আকর্ষণ শক্তি বল কঠিন পথের ক্ষেত্রে কম এতে হচ্ছে আমাদের তরল পথের মূল কথা তাহলে আবার এখানে যদি আমরা কি করি কঠিন পথে আমরা যখন আগুন দিয়ে যখন একটা পেন্সিলকে পুরো ছিলাম অনেক তাপ দিতে হচ্ছিল কিন্তু আমরা যে পানিকে যদি আমরা তাপ দিই সেটা কী হয়ে যাবে বেশ কিছুক্ষণ পরে সেটা বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে বললাম যে এখানে তাদের অবস্থার একটা পরিবর্তন করছে সে তরল অবস্থায় ছিল সে বাষ্প অবস্থায় চলে গেল বা আমরা আবার কি করি যদি তরল অবস্থা তরল পদার্থকে বা পানিকে বা দুধকে যদি বা তেলকে যদি আমরা ফ্রিজে রাখি তাহলে আমাদের কী হবে সেটা জমাট জমাট বেঁধে যাবে তবে আরেকটা কথা যে আমি তেল বললাম তবে সে সব তেল কিন্তু জমাট বাঁধবে না ঠিক আছে এটা নিয়ে কিন্তু আবার কোনো কথা বলা যাবে না তেলের ক্ষেত্রে তো এখান থেকে আমাদের গেল কি তরল পদার্থে গেল তো তরল পদার্থ মোটামুটি শেষ এরপর আমরা যাব বায়ুবেও বা গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুবেও বা গ্যাসীয় পদার্থ নর্মালি আমরা দেখতেছি যে আমরা যে অক্সিজেন নিচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ছি এই যে আমরা বায়ুসাগরে ডুবে আছি এই যে এই জিনিসগুলো আমাদের খালি চোখে আমরা দেখতে পাই না তো এই যে জিনিসগুলো হচ্ছে আমাদের কি গ্যাসীয় পদার্থ বা বায়ুবেয় পদার্থ তাহলে বায়ুবেয় পদার্থের সংজ্ঞাটা আমরা কীভাবে দিব যে বায়ুবেয় পদার্থের নির্দিষ্ট ভর আছে এবং এদের নির্দিষ্ট আকার কিংবা নির্দিষ্ট কোনো আয়তন নেই সেটা তো আমরা বুঝতেই পারছি কারণ এখন যদি আমরা একটা উদাহরণ দিতে যাই তো উদাহরণটা হচ্ছে এরকম হবে যে আমি একটা বেলুন নিলাম বেলুন নিয়ে আমি ফু দিলাম ফু দিয়ে বেলুনটা ফুলালাম ঠিক আছে কিন্তু বেলুনটা যদি আমি একটা মানে ওজনের দিয়ে ওজনে দিই তাহলে কী হবে বেলুনের একটা ওজন পাবো কিন্তু আমি কি করছি সে বেলুনের ভিতরে ফু দেওয়ার কারণে বেলুনটা কী হচ্ছে ফুলেছে এবং তার যতটুকু আয়তন আসার কথা ততটুকু আয়তন আসছে কিন্তু আমি যদি বেলুনটা যদি ফুটা করে দিই তাহলে কী হবে আমার গ্যাসগুলো সব বের হয়ে যাবে তাই তো তাহলে এখান থেকে আমরা কি বলতে পারছি যে তরল গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট কোনো আকার বা আয়তন নাই এ হচ্ছে আমাদের তরল গ্যাসীয় পদার্থ তো গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে আমরা এবার একটা আন্তকোন আকর্ষণ শক্তি বলটা দেখবো এখন আমরা তো আসলে গ্যাসীয় পদার্থ দেখতেই পাচ্ছি না খালি চোখে দেখতেই পাচ্ছি না এবং আমরা এই গ্যাসীয় পদার্থের ভিতরে আমরা চলাফেরা করতেছি হাঁটতেছি সব কিছু করতেছি তাহলে এখানে কি হচ্ছে আমাদের গ্যাসীয় পদার্থের আন্তকোন আকর্ষণ শক্তিটা সব চাইতে কম যেটা আমরা কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে দেখেছি কি তাদের ভিতরে হাত দিয়ে ভিতরে যাওয়া যায় না তরল পদার্থের ক্ষেত্রে কী দেখেছি তার ভিতরে হাত দিয়ে ভিতরে যাওয়া যায় কিন্তু গ্যাসীয় পদার্থের ক্ষেত্রে কী দেখি এটা তো আমাদের কোনো বাধাই দিচ্ছে না তাহলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি সবচেয়ে বেশি আন্তকোন আকর্ষণ শক্তি বলা হচ্ছে কঠিন পদার্থে তারপর হচ্ছে তরল পদার্থে তারপর হচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থের তো আমার মনে হয় এই পদার্থের অবস্থার ভিতরে কঠিন তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থার ব্যাপারটা তোমরা সবাই বুঝেছ এরপর আমরা চলে যাব তার পরে যে কণার গতিতত্ত্ব আমরা যে একটু আগে বললাম যে আন্তকোনা আকর্ষণ শক্তি বল মানে আন্তকোনা আকর্ষণ শক্তি বলটা কি সেটা হচ্ছে তোমাদের দেখার বিষয় আমি এখানে কিছু ছবি একটা কণার গতিতত্ত্ব লিখেছি কণার গতিতত্ত্ব লেখার পরে আমি এখানে দিয়েছি এটা কিন্তু কঠিন পদার্থ এটা কিন্তু কঠিনের একটা ছবি দিয়েছি এটা হচ্ছে তরলের আর এটা হচ্ছে বায়বীয় তো শিক্ষার্থী আমার লেখা একটু খারাপ তার জন্য কোনো কিছু মনে করার দরকার নেই জাস্ট একটু বুঝতে পারলেই হলো কারণ রসায়ন বা সায়েন্সের ব্যাপারটা হচ্ছে জাস্ট বুঝতে পারলেই হলো লেখাটা তোমাদের ক্ষেত্রে একই কোনো ব্যাপার ম্যাটার করে নেই জায়গাগুলোতে তো কোনার গতিতত্ত্ব তো কোনার গতিতত্ত্ব আসলে কি সেটা হচ্ছে আমাদের জানতে হবে তো আমরা একটু আগে জানলাম যে আন্তকোনা আকর্ষণ শক্তি তো আন্তকোনা আকর্ষণ শক্তি এবং কণাগুলোর গতিশক্তি দিয়ে পদার্থের কঠিন তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থা ব্যাখ্যা করা যেটা তত্ত্ব রয়েছে সেই তত্ত্বটাকে আমরা বলবো কি কণার গতিতত্ত্ব তো কণার গতিতত্ত্ব থেকে আমরা এখন জানব আমি কিন্তু এই কথাগুলো আগে বলে ফেলেছি যে যখন কঠিন পদার্থ তরল পদার্থ গ্যাসীয় পদার্থ যখন বলছিলাম তখনই আমরা বলে ফেলেছি যে তার আন্তকনা শক্তি বেশি তার আন্তকনা শক্তি কম এবং তার আন্তকনা শক্তি খুবই কম এ কথা বলো তো এখন জাস্ট আমি একটা ছবির মাধ্যমে একটা দেখানোর চেষ্টা করছি আর কি সেখানে কঠিন পদার্থ দিয়েছি এটা তরল পদার্থ এটা হচ্ছে বায়ব পদার্থ তো কঠিন পদার্থ কি বললাম এখন একটা আমি ইট নিলাম বা